会起来。西川公子，按照您的吩咐，所需的极品园林石，小人已兑换好了，您可以清点一下。有狼呢，赏你的。哎呦。哎呦，哪里哪里！要是公子还有需要，就尽管吩咐。哎、你猜羽皇和血魔帝此次交易的是何宝？能让仙魔界两大顶级势力所看重的，起码也是神器。哎，那找魔帝老兄。周遭潜藏的高手不少，不过也正好乱中取势。等他们先动手，咱们再寻机出手夺宝。宝贝，客官，慢用啊。嗯。火云楼封闭，无关人等即刻离开。哥哥，我就知道你一定在这儿。这次你可别头脑发热。哎，姑娘，此处乃是是非之地，还是早些离去为妙。这姑娘竟和丽儿有几分相像。动手！你。
。奉羽皇陛下法旨，此时身处蓝火星者，无论何人，均需验证身份，接受盘查。齿白，血一冷，真以为羽皇与血天涯就可只手遮天，为所欲为？不肯配合者，格杀勿论。几位乃是威震一方的人物，到此时还要藏头露尾，一刀童子，你自觉还能瞒下？剑影破空。皇两位至尊的交易，岂是你等宵小之徒胆敢觊觎？今日心怀叵测之徒，一个都难逃脱。清血剑仙之白，羽皇麾下十八仙帝之首，白发血魔血一冷，仅次于血魔帝的血魔魔道第二人。一个七级剑仙，一个七级魔帝，你可别丢了性命哦！早听说你们玄黄双剑曾立誓同生共死，今日便成全你们。顶、啊、住了，夫人，你快走！我们一起走。走到哪里去？你快走！这就送你去见你的义哥，志白，我与你不共戴天。剑仙傀儡竟会受伤，若是我本体受了这一击，怕是已命丧黄泉了。
君落雨，怎么，连你也想得罪血魔帝？旁边的小姑娘是你找的新欢？胡说，才不是那样！哼，既然不是，那我杀了你，想必君兄也不会在意吧？去死！凭你的修为，也想伤我？嗯。云落雨，我不与你动手，也莫要得寸进尺。我来就是为破坏那雪天涯的好事。你动不动手休你的事，血魔帝的狗狗我一个都不会放过。别不知好歹。这话你留着和血魔帝去说。小心！你究竟是何人，竟能抵挡住我两次攻击？出手救人的人。先救你自己吧。哪里逃？对手是我，让开！不识好歹，还以为我会像薛一冷一样手下留情吗？你拦不住我的。转空！你竟然有了神器转空！你是樱花姥姥什么人？你不用知道。正好，你不说，到时候樱花姥姥也难怪罪于我。心血剑诀，血影乱。就算是神器，也要看所用者是谁。速度不错，但你逃不出我的手掌心。哼已经没命了。自寻死路果然，你们魔道都只会使用同样的邪法。同样的邪法，你可见过郭奴？可是一位阴险狠毒的红发少年吗？他无端害人性命，被我除去了。好大胆子，竟然必取你性命！啊啊
。杨，若是你都搞不定的事儿，你无名哥哥我怕是也难有作为。你帮不帮我？不帮我的话，我就告诉姥姥说你欺负我。哎，你怎可如此信口雌黄？无名哥哥，你就帮帮我吧！你要不出手救人，落雨哥哥就要没命了。哎呀，你少来，我看得清楚，是那君落雨挑衅在先，何况他有你的神器转空，就算此时也并非不能逃离战场。那薛一冷和知白二人背后还站着血魔帝和雨皇。哎，你让我出手，不是让我同时得罪两大势力吗？为难你，哼！哎，不过另一个人倒是与万寿普有莫大关系。要是落入雨皇和血魔帝那边的话，万寿普，杨儿，你说清楚，到底怎么回事？我不清楚啊，姥姥也只是曾经提起过，此人与万寿普机缘不浅。就算我落雨哥勉强能逃走，他可没这个本事。秘法，血魔棒，清血剑诀，破，休得猖狂！什么人？敖无名。原来是无名兄，别来无恙了。今日何故来此？凑巧路过，倒是两位仙魔妖界响当当的人物，何必对他们如此不依不饶啊？陛下与血魔帝在蓝火星交易，他们行事不轨，意欲破坏，丝毫不将血魔帝和陛下放在眼里，自然要给他们个教训。他们已经得到教训了，得饶人处且饶人，想来也无碍羽皇血魔帝的威名，就全当卖我个面子。无名兄，他们不是龙族之人，你又何必趟此浑水呢？莫要道什么龙族，难道我敖无名今日保个人还保不得了？无名兄，并非我们要与你为敌。实在是职责在身，我们不可违背。老无名，纵使你的出身为超级神兽五爪金龙，想凭三言两语就让我等违背陛下法旨，这太过儿戏了吧？上命难违，得罪了。兄实力之强，我二人自愧不如，告辞。陆羽哥哥，你没事吧？啊，不大紧。怎么，让我去替你打生打死，事后连谢也不谢啊？你
，无名哥哥那么厉害，哪里需要打生打死吗？无名大哥，多谢救命之恩。小事小事，这位是、啊、在下，他叫秦宇。呃，姑娘，你认识我？<笑>你最近可是大名鼎鼎的。啊，既然事情已了，你们哪儿也别走啊！刚才我正喝得尽兴，就被这小丫头打断了。现在，你们必须得陪我喝个痛快。你们也不认识无名大哥吧？他可是号称龙族双皇的龙族两大高手之一，敖无名。那我就恭敬不如从命了。依你看，此人实力如何？陛下，此人功力，属下并不是很清楚。但他却能用身体硬扛住你的攻击，并在薛一冷手下活了下来。正是。直白，你可记得前起传来的消息？用身体硬扛？啊、陛下，你怀疑蓝火星上的神秘人就是？我在四处搜捕于他，他倒主动入了蓝火星之局，好一个搅局者！那敖无名又为何参与进来？难道是龙族？他与这神秘人可熟识？敖无名只说是受人所托出面救人，想来应该与血衣冷一般，并不知此人与那逆阳镜的关系。即便如此。我们也要小心，莫要引起龙族的警觉。是。<笑>此人既已现身，正好顺藤摸瓜，查出幕后主使之人。郭奴他当真已被人所杀？千真万确。吩咐下去。就是把这仙魔妖界翻个遍，也要把那个人找出来。我定要手刃此人。是。雪衣冷，你可知风雨那边此后有何动作？玉皇并未追究此事，也不曾派人寻找。龙族那边呢？他没去过，并未听闻。玉皇似乎想让这件事就这样过去，可能也是忌惮龙族。他不是这样的人。君落雨的底细，你我皆知。另外那位蒙面神秘人，他的身上可有特殊之处？其人功力微末，但却能接连挡住知白与我的攻击，似有神器护身。神器？此人身上定有秘密。风雨是要掩人耳目。让大家不要注意此人。那这次交易搞得尽人皆知。哼，自然是他的安排。起初我还怀疑，为何这次特意派出知白？此前从未有过这般重视。这风雨竟敢拿我的事儿做诱饵。哼，那就不要怪我顺势而为。速速查明此人踪迹。此人以面具示人。想必定会改头换面，但极有可能仍在敖无名君落羽身边。你们留心。是。哈<笑><笑>，来来。万万没想到，秦宇老弟，你才来仙魔妖界不久，就惹上了羽皇，怪不得之前都蒙面而行。还请无名兄不要怪罪，此举实属无奈。哎，哪里的话，你自是信任我们，才以真面目示人。洛雨，早听说你乃是仙界百年一剑的天才仙帝，不足千年便从天仙境界修炼到二级玄仙，今日一见。果然名不虚传
，不足千年，便修炼到二级玄仙，倒也惊人。但我入仙魔妖界不过数载，算起来修炼速度还是比他快上许多呀。无名大哥，嗯、你刚刚说此次是要前往隐帝星。<笑>隐帝星上有我一位好友，乃是走兽一族三十六天罡之一的蒙红。他说得到了难得的美酒，请我前去共饮。走兽一族？怎么了？我正在寻找一位结拜兄弟，乃是走兽一族出身，可否让我跟随无名兄一同见见那蒙红？此事自然无妨。蒙红这人很仗义的，到时我对他说，他肯定帮忙。不过。无名大哥，若是有什么难处，哎，你误会了。只是提到兄弟，我也有一事想问你。你可知道我哥哥无须的下落？敖无须，哎，机缘未到啊。不知银花姥姥到底是何用意？两位有所不知。这也是我龙族的一桩秘事。我虽为龙族皇子，但却因为喜欢上了一只白狐，而不被我父亲认可。我一气之下与父皇闹翻，就此出走龙族。而我的亲哥哥敖无须，出生时曾被误认为是普通的红龙，在龙族中备受歧视。后来，族中长辈发现他的真身乃超级变异神兽血龙，对其重视起来。可因之前的种种遭遇，在族中他却只与我交好。再后来，因我离开龙族，他更是彻底与父皇闹翻，也就此消失了。此术是他亲手所制，如今树木犹在，可他却……这世间情感。总是诸多波折，我与心上人也因身份差距过大而被迫分离，不知何时得以相聚。无名兄，你虽与龙族分割，却与相爱之人终成眷侣。青玉兄，听你的口气，心中至少留有一份重聚的希望。可我君落羽，心上人却早已陨落黄泉。他其实就葬在阴地星。啊，来。嗯、你们三个要喝到什么时候去啊？无名大哥，你快去阴地星了。不急不急，还没和二位兄弟喝尽兴呢。嫂子让我说的。即刻出发。青云老弟，蒙红这家伙肯定又不知道在哪儿喝醉了。稍等片刻，我再找找他。嗯。青玉兄弟，蒙红是自己人，你两位兄弟的事我已经告诉他了。要说最近两百年飞升上来的元祖妖修，还真有个超级神兽是火晶水源出身，很可能就是秦宇兄弟你口中的那个侯废。那蒙红兄可知他如今在何处？这火晶水源，如今可是大元皇的宝贝疙瘩，自然是跟在大元皇陛下身边了。他安全便好，那不知飞禽一族那边。飞禽一族最近数十年都没听说有什么特殊神兽飞升。飞禽一族的超级神兽极为稀少
，就算上级神兽也不多见。如果那个黑羽是最近两百年飞升的神兽，我绝对会知道。但是我根本没有听说过这两百年飞升上来的上级神兽或者超级神兽中，有人与你口中所说的黑羽类似。或者，或者他隐瞒了自己的名字呢？不会的，这两百年就只有一个超级神兽出现，那就是彭族的。金翅大鹏鸟，宗俊。宗俊，小黑到底怎么了？既然如此，我先动身去大元皇处找侯妃。秦宇，稍安勿躁。大元皇身份尊贵，行踪不定。依我看，还是让蒙红先派人去联络大元皇。嗯、是啊，秦宇兄弟，就放心交给我吧。那就有劳蒙红兄了。只要降下，无论是谁，就是隐帝也要化为灰烬。哦，快看天上！小友，我们等着你。到底是什么人？他们又在对谁说话？各宇宙的能量，这是何等的神通！难道是神界？
只凭现在黑洞前期的境界，抵达武器精仙的实力，应该足以让我打开江兰界的第一层了吧？你果然没有让我失望，短短时间，境界可称神速。兰叔，您的教诲，秦宇从未忘记，自然不敢懈怠。此地，乃是当年侯费和黑羽的修炼之所，也是我的随身法宝。此处修炼十年，外界不过一年光景。希望你能在此勤加修炼，早日得见丽儿。兰叔，丽儿她。宇哥，丽儿，宇哥，你，你可苦修行，我很开心，可，可也要小心，莫要伤了自己。我没事，你放心就是了，我会注意的。啊，我的意思是，我还是会抓紧修炼，但不会受伤。反正，我很快就会去找你。这算是奖励吗？我去外面走走，等会儿再来找你。你好好陪陪他吧，燕儿，你的心思落雨知道。莫要跟来，陆羽哥哥，你去哪儿？是你杀了我徒儿郭奴，光天化日下就敢强掳民女，当诛！哼，好大的口气！啊！今日。让你这小子知道什么是求生不得，求死不能。好快！啊！就算有神器战衣，也保护不了你。
魂竟然还没被震碎，难道你的灵魂已经达到了先帝境界？如此一来，倒是能多折磨你一些时间。爷爷，一定要救救秦前辈。那血衣是六级魔帝，秦前辈抵挡不住的。区区血衣，我不便出手。敖、啊、无名与君落雨就要到了。哈哈哈！什么人？雪衣，是你，青云，你怎么样？并无大碍。雪衣，竟敢来到此处！哟，此处有何特别？此处乃是阿娇的长眠之处。自从阿娇死后。对天发誓，我要杀了你，我要让血魔帝悔恨终生！你知道阿娇死之前说什么吗？他哭着求我放过你，给你留条生路。血魔道已经放过你一次，这回是你自己来找死。任你手段再多，又岂是我的对手？先歇着，我去和他斗一斗。你没死，竟然还有分身！小小金仙竟有如此实力，今日就斩你分身！接招！就凭你！分身，一切不过是靠着剑仙傀儡罢了。哼，再挣扎也是无用。陆羽哥哥，你怎么样了？我没事，只是恨自己实力太弱。刚才要不是秦羽及时分身保护着我，我已经……啊、<笑>他这分身怕是别人送的。啊、秦羽，<笑>我看你还不死！雪衣，你又下毒手！<笑>那又如何？一个凭借着师门宝物行走江湖的废物，就应该落到这般下场。我们，我们还没打完呢。你的灵魂刚刚已经消失了。活着就是活着，你眼睛不好使吗？小丫头，这里没你说话的份儿。小丫头。
。刚才是不是你说宝物再多，修为不足也无用？那你来看看我的宝物。颖儿用的是何种秘法？并非秘法，乃是神器——转空。又来了一个靠师门宝物的废物。哼，是不是废物？只要动了手才知道。就抓住我呀，小丫头，不了了，可燎原，小心！啊！啊！薛姨，你堂堂六星魔帝，却行偷袭之事，毫无名。这里没有你的事儿，他们是我带来隐蔽星的，更是我的兄弟，那就来战，多死不休！难道我还怕你？玉，剑能击破剑心傀儡的防御。我不去寻你，你倒是自己送上门来。刚刚他叫你父亲，雪天涯，你血魔帝的孩子是个女儿吧？什么时候有儿子了？让无名兄弟见笑了，雪姨是我亲子。至于那个女儿，却只是义女。好一个只是义女！你明知道阿娇与我有情，却还强逼她嫁给了这个混蛋。后来又因阿娇与我见面告别，你就纵容这混蛋杀害了阿娇。你，云落云，若不是阿娇临死前求我不要杀你，你以为你能活到今天？不配是他。嗯。啊！陆羽哥哥，你没事吧？君落羽，劝你行事要有分寸。分寸？你有什么资格跟我讲分寸？你为了补偿自己早年弄丢儿子的亏欠，却选择牺牲阿娇的感情、阿娇的幸福，甚至阿娇的生命。君落羽，你简直找死！神器转空，害死阿娇姐姐，居然没有丝毫悔意。你们魔道修士是不是都没人性？想来你就是那位银花姥姥的孙女了。你姥姥没跟你说过，跟长辈说话要有礼貌吗？你个冷血怪物，有什么资格教训别人？君落雨，我是答应过阿娇不杀你，可你也莫要得寸进尺。再放你一次，但他要跟我走。无名兄，魔族之事，你龙族之人莫要插手，否则休怪我翻脸不认人。雪天涯，这事和他们无关，我一人承担。<笑>好大的口气，我倒要看你如何承担。暴风魔劫！不可让他得手。没人能从我父亲的暴风魔血中活着出来。阿奴。为师总算为你报仇雪恨，他们都陪葬。
。血天涯，你们魔族之人好大的胆子！何人多管闲事？原来是影帝林兄大驾光临。亲前辈，多谢林姑娘，多谢影帝前辈。嗯，天涯兄，既然你不会管教儿子，我就来替你好好管教。影帝前辈最关心的就是身边亲人，当年为了给儿子儿媳报仇，他直接将蓝湾星域最大星球明灵星轰成了碎片，这下可有好戏看了。摧毁一颗星球的实力，令兄且息怒。我实在不知道这郭奴所冒犯的，竟是你的孙女。此言差矣，莫非别人家的姑娘就可任由你们魔道之人随意凿剑？魔道行事，何须与你交代？不知死活。啊啊啊、雪衣，口出妄言。还不赶紧向林小姐道歉！若肉强食。嗯。哦。啊！林姑娘，老夫教子无方，我这个做父亲的，亲自替她向你赔礼道歉，还望海涵。爷爷，到此为止吧。哼、嗯。徐天涯，今天看在你的面子上。我也就不要他性命，但你必须答应我三个条件，否则。林兄，且说。第一个要求，魔族之人从今天起不可进入蓝湾星域一步。可以。第二个要求，你儿子要受我一杖。啊，好。林兄，你刚才也说了，要饶我儿一命。我不会杀你，但是我会让你永远忘不了这一天。啊！血衣，方才一掌需要使用你体内一半能量压制，否则元婴混乱，继而自爆。第三个要求很简单，给他道歉。雪姨，青月，至此，事务不对。林兄，可还满意？此事已了，记住今日的承诺，否则休怪我翻脸。林影，恭送二位。此番多谢影帝前辈出手相助，青羽小兄弟，也多谢你救了我孙女。你放心，在这影帝星上，绝无人可伤你。多谢影帝前辈，晚辈记住了。青前辈，我要跟着爷爷去修炼了，若有事，随时给我传讯。嗯。想不到你竟和影帝的孙女有交情，这下子影帝星什么麻烦都不会有了。既是如此，我也能安心告辞了。这就要走？这次和血衣的战斗让我清醒了，若不加紧修炼，报仇将会遥遥无期。落雨，下次见面也不知是什么时候，只是我希望你没有达到足够的实力时，不要去找血衣报仇。放心，既已想明白了，我定不会自导险境。陆羽哥哥，正好我要去青帝那里和姥姥会合，你要不要和我一起去啊？啊！哎呀，到哪里不是修炼嘛？我都陪着你跑了好几颗星球了，你陪我去找姥姥也是应该的吧？真是拿你没办法。<笑>那我们先行告辞了，保重。保重。我发现啊，你这人接触下来吧，还蛮有意思的呢。走不走？啊啊
，来了。隐帝星外，羽皇和血魔帝虎视眈眈。对此，秦羽决定闭关修炼。我体内黑洞的吸收速度，怎么比江南纪这一个空间的吸收速度还要快？的气劲，施展于指法，威力最佳。第一式，万重指。不的力量，那么反过来旋转呢？第四式，火空指。还能隐藏我的灵魂之力，并同时感受天地万物，那我何不就此查探一番？开！果真有无名所言，各大巨头竟还在隐蔽星外查探。不过，众目睽睽之下，就算羽皇雪天涯，也不敢太过肆无忌惮。想要顺利前往妖界的话，眼下倒正好是个机会。好一个秦羽，嗯，竟敢如此挑衅